えー、今日はちょっとシリアスな話になってしまうと思うんですけど、実は昔、同級生を事故に見せかけて殺したことがあります。ということで、くびちょや、本日は僕の最近行きつけのゴールデンジムの店長、アーナルを掘られてメガーにパンプアップの仕方をレクチャーしてもらえんぼー。<笑>こんにちは。今日は見せかけじゃない本物の筋肉を作るぽよ。まずは下半身を、グライリン、していくぽよよ。はい、では、肩幅に足を広げて、膝を曲げずに、はい、前屈。こ、この体勢は、もしや、し、シリアナ確定次回、シリアス改め、シリアナ展開、通常営業、キルス。はい。ということで、今回は、実際に起きた悲惨な事件との関連性が疑われている、2チャンネルの怖いスレッド、小3の時に事故に見せかけて同級生殺したけど質問あるをご紹介していきたいと思います。では行く。始まり。2016年、最初にスレヌ氏は、小3の時に事故に見せかけて同級生殺したけど質問あるという目を疑うスレッドを立てた後、そいつは川でふざけて遊んでて溺死したことになってると補足説明を加えます。それから、みんな知ってるよとふざけた書き込みをするスレミンに対して、マジだぞ、どこでどういう状況で殺したかも教えてやるよと偉そうに書き込んでいき、別のスレミンに罪悪感の有無を聞かれた際は、ないね、死んで当然だったと思ってた奴だし。と言い、自身が起こしたと語る悪行を正当化し始めました。その後、名前は教えられないが、今の年齢は17歳だと、自身の個人情報を一部明かし、自分はサイコパスだと思う、というスレミンからの質問に対しては、違うと思う、と答えました。また、スレヌ氏の書き込みは、自分が目立つために作ったつまらない創作物だと断言するスレミンを見るが早く、創作じゃねえぞ、どこの川でどういう風に殺したかも教えてやるよ、と、またもや謎の上から目線で、で書き込んできましたちなみにやけに上から目線だったためちょ待てよプロピア機能つけたばかりやぞと心配になったキリン仮面があわあわしていた話はサブちゃんで犯行内容そんな中あるスレミンが友達が沈んでいくところのシーンを教えてほしいと言うと別のスレミンが親指突き出しながら沈んでいったよと何とも適当な書き込みを行いましたしかしスレヌ氏はそんな適当な書き込みに構うことなく柵も何もない場所で後ろから思いっきり押しただけと犯行内容を誇らしげに語り始めましたまた通報した震えて眠れと脅すスレミンを適当にあしらった後殺人をしたのは今から10年以上前だが小学校3年生の時以来一度もしていないので自分の悪行に後ろめたさを覚えていると告白していますちなみに僕も北海道の川で熊と鮭取ってる時偶然居合わせた北海道県警2三百3 0 0人行かせたことがありますそしてスレヌ氏の発言の真偽がわからない状況の中スレミンたちは自分たちの好奇心を原動力にスレヌ氏に対して当時の犯行が周囲から称賛されたのかどうかや殺害の動機を尋ねていきましたするとスレヌ氏は注目されて嬉しくなったのか自身が殺した人が生きたえたことで一部の人は喜んでいたムカつくやつだったしたまたま殺すチャンスが来たから殺した死ねばいいなぁと思って押したなどと饒舌に語っていきますまた死んだ同級生とスレヌ氏との関係性に興味を持ち始めたスレミンの質問に対しては俺はもともとその同級生と内心嫌がりながらもつながりを持っていたいじめられてはいないと言った後北海道の川に落として溺れさせたとも語り殺害現場をしれっと明かしていきましたそしてこのうかつな一言が後にスレヌ氏を急速に追い込んでいくことになります実際の事件との関連性このようになぜか危機として書き込みを続けるスレヌ氏でしたがこの時多くのスレミンはただごとではないと考えたようで次々とスレヌ氏を通報していきましたそんな中小学校3年生で誰か殺したとしても記憶に留めることはできないだろうといった意味の書き込みを行い遠回しにスレヌ氏の立てたスレッドは釣りであると言い始めるスレミンも現れ始めました確かに僕の称賛の記憶はミニモニに外人さんがいたってことだけですかねそれからスレヌ氏の発言は事実であると考えている59番目に書き込んだスレミンが特定したこれだろうという言葉とともに外部のサイトにつながるリンクを掲載しましたそのリンク先の情報は現在見ることができないのですがどうやらそこには2008年に北海道札幌市のとある川において当時小学校3年生の少年が溺れて意識不明の重体になり後に命を落としたというスレヌ氏が起こした犯行と関連性の高い事件について書かれていたそうです
この事態に対し特定の速度の速さに驚きをあらわにするスレミンや特定したスレミンを刑事のようだと褒めたたえるスレミンのほか小学校3年生は8から9歳でスレヌ氏は今17歳そして事件は約10年前に起きたから時期はほぼ一致しているといい信憑性が高いことを確信するスレミンが現れ始めましたまた北海道の警察と警視庁の2つの機関に通報したことを報告するスレミンや北海道で刊行された過去の新聞には59番目に書き込んだスレミンが特定した内容と同じ情報が書かれていたと報告するスレミンも姿を見せ始めますなお特定された時のスレヌ氏はすでに姿を消していたためこの一連の出来事により一層リアリティが増していくのでした特定作業こうした状況の中、スレミンたちは別のサイトの記事に書かれていたスレヌ氏が起こしたと見られる事件の内容をコピペしていきました。ですが、59番目のスレミンが特定した川の近くに住んでいたと自称するスレミンは、その川には大量の雑草が生えていて悪臭が漂っており、遊ぶには適さない上に周辺に柵があるため、誰かを溺れさせるには労力がいることを明かしています。そんな中、あるスレミンは、現在スレヌ氏が本当に未成年者であっても、犯行が事実だとすれば飛行少年が社会の中で保護観察所の指導監督を受けながら構成を図る処分いわゆる保護観察処分が適用される可能性があるといい別のスレミンはスレヌ氏の両親に損害賠償の請求がいく可能性があると話していますまた他のスレミンはこれまでのスレヌ氏の書き込みの内容から自身の犯罪に対して反省している様子がないことを感じ取ってこのまま野放しにしておくことは危険だと書き込みこれまた別のスレミンはこのスレッドがツイッターに拡散されてスレヌ氏の同級生の目に留まるという新たな展開を期待し始めました加えて自身がスレヌ氏を通報したことをスマホのスクリーンショットによる証拠とともに書き込むスレミンや釣り宣言をせずに無言で逃げ出したスレヌ氏を見てこの話は創作ではなく本物の可能性が高いと考えるスレミンのほか黙っていれば完全犯罪が成立した一方でなぜ情報を公開してしまったのだろうかと首を七なくらいかしげるスレミンも現れ始めますそしてそんな疑問を浮かべているスレミンに向かってあるスレミンは捕まえてほしいんだよなと当時無言でこのスレッドを見ているであろうスレヌ氏の心情を簡単に表現した書き込みを行いましたまた当時多くのスレミンはこの状況を心から楽しみながら悪趣味にもスレヌ氏の出身校をはじめとした個人情報の特定作業に勤しんでおりこの時スレッド内は商業動画撮影禁止になった TBL の広場で TikTok 撮影をするワンカッパーを取り囲むキャストたちのごとく混沌とした空気に包まれていくのでした見えきらない結末その後も書き込みだけが続けられていき、あるスレミンは文字や記号で構成されたイラスト、いわゆるアスキーアートを使用して、自身が予想したスレッドを立てて饒舌に語っている時のスレヌ氏の心情と、後にスレヌ氏を待ち受けているであろう出来事を表現しました。さらに別のスレミンは、過去のニュース番組で紹介された、ヤフーに爆弾を仕掛けたと掲示板に書き込んで逮捕された、当時大学2年生の男の事件の映像の切り抜きを公開しています。またこの切り抜きには犯行を行った男の顔が映っているのですが切り抜きを公開したスレミンはこのスレッドを立てたやつはこの男よりもひどい顔をしているのだろうといった意味の言葉を遠回しに書き込んでいます加えて他のスレミンたちからは実際に警察がスレヌ氏の元に来て事件現場の川の名前を聞かれた際は答えることができずに逃走するのだろうわざわざ過去の犯罪を自供したことに一生後悔するんだろうなといった予想が書き込まれていきましたまた仮にこのスレッドが釣りだとしても警察が出動してスレヌ氏は罪に問われる可能性があるという指摘や警察が来ても厳重注意を受けるだけで終わるだろうという考えも書き込まれていきますその一方で実際にスレヌ氏が犯行に及んで自白したとしてもその証拠が見つからない可能性が高いためこのスレッドにふざけて書き込みましたの一言で終了するだろうといった冷静な考えも書かれていますそんな中このスレッドは釣りだと信じて疑わないスレミンが承認欲求のために大規模な嘘をついたスレヌ氏を愚弄する書き込みを行いましたですがこのスレッドはスレヌ氏の書き込みと実際に起きた事件が 100% 合致していることさえ不確かな状態が続きそれが解消されないまままるでカツオを野球に誘おうと玄関を開けた中島の目の前に靴を脱ぐワカメちゃんがいてしまった時の回のようにこの一件は静かに幕を閉じました
はい。ということで、今回こんな感じなんですけど、この動画を見て、おい、中島、昨日家来たかと思ったカツオと、実は来ることを知っていた上で、あの体制で待機していたワカメは、高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知登録の3点お願いします。あと他にもいろいろやってるので、概要欄の仕組みよろしくです。はい。展示タイムなんですけど、質問箱です。キリンさん、こんにちは。先日、第一子の男の子を出産しました。おめでとうございます。育児の合間に、キリンさんの動画を見ることが最近の楽しみで活力源です。キリンさんは、自分の子供に、最初にどんな言葉を覚えさせたいですか息子は、こんにちはを習得しそうで、少し危機感を覚えています。ということなんですけど、ありがとうございます。まあ、こんにちは挨拶なんで、まあ、基礎中の基礎ということで、まあ、それは置いといてですね。まあ、僕だったらですね、まず、可愛いね。えー、そして、綺麗だね。口説いてもいい。結婚っていいよね。こっち来いよ。っていう、この、恋愛の書きくげこ。男性版恋愛の書きくげこ。これが非常に重要になってくるかなと思います。これはやっぱり、その合コンの場で特にですね、あのー、結構使えると思うので、やっぱり早いうちからそれを習得させて使いこなすことができる。えー、これがですね、あのー、非常に、あの、男として大事かなと思ってます。ということで、えー、覚えさせてみてください。さよなら。